హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అద్వైత అకాడమీ సో లాస్ట్ వీడియోలో మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా ఈ వీడియోలో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ థర్టీ నైన్ కొలూంబి ఇస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఆరిజిన్ వైల్ ద ప్లేన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ క్యారీస్ ఛార్జ్ టెన్ నానో కులూంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఫైండ్ డి బార్ ఎట్ జీరో ఫోర్ త్రీ జీరో ఫోర్ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు టూ కండిషన్స్ ఇచ్చినాడు అంటే టూ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట ఒకటేమో పాయింట్ ఛార్జ్ ఇంకొకటేమో సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ చూడండి ఇక్కడ నానో కూలూంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కూలూంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే రోయస్ ఇచ్చినట్టు అనమాట అంటే సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇచ్చినాడు అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి సర్ఫేస్ ఛార్జ్ కి మనము డిబార్ ఫార్ములా రాసినాం కదా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి నేను మీకు ఫార్ములాస్ ఇచ్చినాను సో అవి ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో టోటల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డిబార్ ఎట్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది సో దిస్ ఇస్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డి వన్ బార్ ప్లస్ డి టూ బార్ ఈ డి వన్ బార్ దేని నుంచి అంటే డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ ఈ డి వన్ బార్ వచ్చేసి మనకు పాయింట్ ఛార్జ్ ద్వారా వచ్చే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఈ డి టూ బార్ వచ్చేసి మనకు సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అనమాట సర్ఫేస్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ఈ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని కనుక్కోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డి వన్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఓకే సో డి వన్ బార్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ కదా అవునా ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ సో ఫస్ట్ జనరల్ ఫార్మ్ లో ఏంటి సో డి బార్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ట్ గా రాసిన ఫార్మ్ లా ఏంటది క్యూ బై ఫోర్ బై ఎప్సిలా నాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్ టు ఏఆర్ క్యా అవునా కదా చూసుకోండి కావాలంటే రాసిన ఇది కూలూంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కూలూంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ డి ఓకే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కి అవి యూనిట్స్ ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి ఆర్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్ ఆర్ బార్ ఓకే ఆర్ బార్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వచ్చేసి ఆర్ ఇజిన్ దగ్గర ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ఆర్ ఇస్ ఇన్ ఓకేనా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఇది ఫైనల్ పాయింట్ అవుతుంది మైనస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంది ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి జీరో 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 అర్థమైందా ఈ ఆర్ బార్ రాసుకోవడం ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ మా ఈ ఆర్ బార్ వచ్చిందంటే మీరు ఈ ఫార్ములాలో ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో కొద్దిగా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి జీరో ఫోర్ త్రీ నే వస్తుంది అంతే కదా ఎందుకంటే ఆరిజిన్ అంటే జీరో 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 సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఇదే వస్తుంది జీరో ఫోర్ త్రీ సో దీన్ని ఒక వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసినప్పుడు ఏమంటుంది జీరో ఫోర్ త్రీ కాబట్టి జీరో అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉండదు ఫోర్ ఫైవ్ యాక్సిస్ లో కాబట్టి ఫోర్ ఏ బై క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఏ జెడ్ క్యాప్ అయిపోతుంది త్రీ ఏ జెడ్ క్యాప్ అంతే కదా జీరో ఫోర్ త్రీ అంటే ఫోర్ ఏ ఎక్స్ క్యాప్ త్రీ ఏ సెట్ క్లాక్ సో ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటి మార్జులస్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట సో ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ ఉంది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది త్రీ ఉంది త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో రూట్ ఆఫ్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ దిస్ ఇస్ ఆర్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో డి వన్ బార్ ఓకేనా అదే కదా ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది డి వన్ బార్ ఇట్ సో డి వన్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూ అంటే పాయింట్ ఛార్జ్ సో పాయింట్ ఛార్జ్ ఎంత ఇచ్చినాడు మనకు థర్టీ నైన్ కులుంబ్ ఇచ్చినాడు అవునా థర్టీ నైన్ కులుంబ్ సో థర్టీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ లా నాట్ ఉంది అవునా ఉందా లేదా చూడండి ఈ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ లా నాట్ ఉంది కదా రైట్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్స్ లా నాట్ ఇక్కడ ఇంకొక తప్పు చేసిన ఏంటి అది ఎప్స్లా నాట్ రాదు కదా ఎందుకంటే ఈ ఎప్స్లా నాట్ మనకు ఎప్స్లా నాట్ ఇంటూ ఈ బాలే కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ
సో కావాలంటే మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చూడండి సో మనకు యాక్చువల్ గా ఈ బార్ కి ఫార్ములాలో మనకు క్యూ బై ఫోర్ పై ఎప్స్లా నాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏఆర్ క్యాప్ వస్తుంది ఈ ఎప్స్లా నాట్ ఉంటది కాబట్టి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా సో అదొక్కటి మిస్టేక్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దాట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఫార్ములా డిఈ డి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ క్యాప్ సో క్యూ అంటే త్రీ థర్టీ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఏఆర్ క్యాప్ ఉంది ఇంటూ ఏఆర్ క్యాప్ సో ఏఆర్ క్యాప్ అంటే ఏంటి ఏఆర్ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ సో ఆర్ బార్ అంటే ఫోర్ ఏ బై క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఏ జెడ్ క్యాప్ డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ అంటే ఫైవ్ అది రాస్తా చూడండి ఫోర్ ఏ బై క్యా ప్లస్ త్రీ ఏ జెడ్ క్యా డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నానో కులూప్ గా రాతాము ఈ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ పక్కన పెట్టేస్తే మనకు ఏమవుతుంది చెప్పండి డి వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ఓకే సో టూ టూ సా టూ త్రీ సా అప్పుడు త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే ఫిఫ్టీ సో త్రీ బై ఫిఫ్టీ పై త్రీ బై ఫిఫ్టీ పై ఇంటూ ఫోర్ ఏ వై క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఏ జెడ్ క్యాప్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ అవుతుంది అవునా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఉంది యాజ్ ఇస్ గా రాస్తున్నాను టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఈ పై ఉంది కాబట్టి పై రాస్తున్నాను ఫిఫ్టీ పై ఇంటూ ఫోర్ ఏ వై క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఏ జెడ్ క్యాప్ ఈ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ని లాస్ట్ లో రాస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ వాల్యూ కొద్దిగా కనుక్కోండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీ పై ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పై ఏ బై క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ నైన్ బై ఫిఫ్టీ పై ఏ జెడ్ క్యాప్ సో ఈ వాల్యూ కనుక్కోండి ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఓకే సో ఈ వాల్యూ కొద్దిగా క్యాల్స్ లో కనుక్కోండి మీకు డి వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఏ వై క్యాప్ వస్తుంది ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఏ జెడ్ క్యాప్ వస్తుంది ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఉంది కదా ఈ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ని నానో అని రాస్తున్నాను నానో కూలింగ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ నానో కూలింగ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అది డి వన్ అనమాట నెక్స్ట్ డి టూ కనుక్కోవాలి సో డి టూ బార్ ఇది దేని ద్వారా సర్ఫేస్ ఛార్జ్ వల్ల దిస్ ఇస్ డ్యూ టు సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఓకే ఆ ఫార్ములా ఏంటి రో ఎస్ బై టూ అవునా చూడండి యాక్చువల్ గా ఈ బార్ అంటే ఈ బార్ అంటే రో ఎస్ బై టూ ఎప్సిలాన్ నాట్ రో ఎస్ బై టూ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ అండ్ క్యాప్ అని చెప్పినాను కదా సో ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోతే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ బార్ అంటేనే డి బార్ కాబట్టి రైట్ రో ఎస్ బై టూ మాత్రమే వస్తుంది రో ఎస్ బై టూ ఇంటూ ఏ అన్ క్యాప్ రో ఎస్ బై టూ ఇంటూ ఏ అన్ క్యాప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇచ్చినాడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నెగటివ్ వాల్యూ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అన్ క్యాప్ ఏమైపోతుంది సో ఇక్కడ మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఏ అన్ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ వై క్యాప్ అయిపోతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇచ్చినాడు కాబట్టి అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఫస్ట్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి ఏ వై ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ప్లస్ ఏ వై అయిపోతుంది అదే మీకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇచ్చి ఏం తీసుకునే వాళ్ళు ఏ అన్ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ వై క్యాప్ తీసుకునే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఏ అన్ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వై క్యాప్ తీసుకోవాలి సో దిస్ విల్ బి రోయస్ బై టూ ఇంటూ ఏ వై క్యాప్ వాట్ ఈస్ రోయస్ వాల్యూ రోయస్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ టెన్ నానో కులూప్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే కాబట్టి ఇది టెన్ నానో కులూప్ ఓకేనా టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ రాదమ్మా సో టెన్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ డివైడెడ్ బై టూ ఏ వై క్యాప్ అయిపోతుంది సో ఇది టూ వన్ సా టూ ఫైవ్ సా సో
అర్థమైందా సో టూ వన్ జూ ఫైవ్ జా కాబట్టి ఫైవ్ ఏ బై రాస్తున్నాను ఫైవ్ ఏ బై ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ అంటే నైనో కూలి ఉంది పర్ మీటర్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం సో ఇప్పుడు డ్యూ టు దీస్ టూ ఛార్జెస్ దట్ ఈస్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ అండ్ డ్యూ టు సర్ఫేస్ ఛార్జ్ టోటల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలి కాబట్టి డి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బార్ ప్లస్ డి టూ బార్ డి వన్ బార్ ప్లస్ డి టూ బార్ సో డి వన్ బార్ అంటే ఏం వచ్చింది చెప్పండి మనకు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఏ బై క్యాప్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఏ జెడ్ క్యాప్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఏ జెడ్ క్యాప్ ప్లస్ డి టూ బార్ అంటే మనకు ఫైవ్ ఏ బై క్యాప్ వచ్చింది అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా నానో కూలూమ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సేమ్ యూనిట్ నానో కూలూమ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏ వై క్యాప్ ఇది కూడా ఏ వై క్యాప్ కదా కాబట్టి ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఏ వై క్యాప్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఏ జెడ్ క్యాప్ అయిపోతుంది నానో కూలూంగ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డ్యూ టు దోస్ టూ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ది డి వన్ వచ్చేసి పాయింట్ చార్జ్ డి టూ వచ్చేసి సర్ఫేస్ చార్జ్ ఈ రెండింటి కలిపి రాయి ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట డ్యూ టు సర్ఫేస్ చార్జ్ మనం ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడైతే రిలేషన్షిప్ తెలిసిందో ఏ రెండింటికి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్షిప్ తెలిసిందో అప్పుడు మీరు ఈ ఫార్ములాస్ ఈజీగా రాసేసినారు అవునా కదా right so ikkada due to point charge this is the formula due to point charge okay na so andike meeku oka video chesi meeku separate ga flux density due to all distributions nenu formula neat ga class chesnam anamata endukante problems lo manamu aa formulas ni use cheyochu okay na so next video lo manamu inkoka problem solve chedamu ide concept electric flux density meeda inkoka problem iskoni danni kuda manam next video lo solve chedam okay na right that's all for this video we'll meet in the next video jai hind